Aziz ve değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Biz Mənəvi Değerler Verilişi olarak yeniden sizin xidmətinizdeyik. Verilişimizin bugünkü mövzusu Hz. Fatime Zahra'nın şahadeti ile alıqıdır olacaq. Mən istedim, verilişimizin bugünkü qunağlarını sizlere təqdim edin. Verilişimizin bugünkü qunağı değerli ilahiyyatçımız Seyid Abuzar Ağa ve değerli Ahli Beyt Məddahı Sadiq Cafari kardeşimizdir. Sizleri hoş gördüğü verilişi yüzü hemen sizleri salamlayıram. Aziz izleyiciler, istedim ilk önce e, verilişimizin değerli seyidimiz, ilahiyatçı Seyid Abuzar Ağa ile başlayaq. İstedim bugünkü mövzu hakkında mövzunun sualını Seyid'e verir. Seyid öz növbəsində verdiğimiz suala asasan izah versin. Seyid bildiğimiz kimi biz bilirik ki, bazıları Fatime Zahra'nın şahadetini inkar edir. Hatta e, deyirlər ki, Hz. Zahra öz təbii əcəli ilə dünyasını dəyişib. İstərdik bu barada bizə və dəyərli izləyicilərə geniş bir izah verəsiniz. Salamlayıram mən də sizi və həmsinin dəyərli izləyiciləri. Auzu billahi minəşşəytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. İnnəhu xayru nasirin və muin. Allahın salamı və salavatı olsun Peyğəmbər və onun əhli beytinə. Bir sıra insanlar tarix boyu iddia ediblər ki, biz Qur'an-ı Kerim'i yaxşı başa düşürük və Qur'an-ı Kerim'le bizim yaxşı anlayışımız var. Həmişe de çalışıblar Qur'an ayelerinin əksin təbliğ etsinler. Bir halda ki, özleri Qur'an'ı yaxşı bildiklerini iddia edirlər, ama Qur'an ayelerinin əksini camata təbliğ edirlər. Allah Tebarek ve Teala, Kur'an-ı Kerim'in Səhv Suresinin 8. ayasında belə buyurur. Ağuzu billahi mineşşaytanirracim Yuriduna li yutfiu nurallahi bi əfvahihim Bəzi insanlar çalışırlar, Allah'ın nurun öz ağızları ilə söndürsünlər. Allah'ın nurun ağızları ilə söndürməyə çalışırlar bəzi insanlar. Allah'ın nurun ağızları ile söndürmek bu anlamı, bu mənaya gelir ki, yəni üfürme ile istedirlər ki, Allah'ın nurun söndürsünler. Bir halda ki, insan güneşin əzəməti müqabilində, güneş müqabilində nə qədər çalışsa da üfürme ile güneşi söndürsün, güneşin əzəmətini aradan aparsın, bu mümkün değil. Bir misal çekti. İkinci bir misal isə, eğer bir insan özü nabinadırsa, özü kordursa, müeyyən güneşin əzəmətini görə bilmirsə, güneşin ışığın, güneşin nurun görə bilmirsə, bu o anlama gəlmir ki, güneşin nuru yoxdur, güneşin, güneş bu əzəmətdə değil. Belə olan halda biz görürük ki, bəzi insanlar çalışıblar, Allah'ın nurun aradan aparsınlar. E, və həmçinin bizim hədislərdə varımızdır ki, İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, Li enna Allaha azza ve cəl xalaqaha min nuri əzəmətihi. Fatime-i Zəhranın xalqi haqqında, ümumilikdə Fatime-i Zəhraya verilən ad, Zəhra adı haqqında Hz. İmam Sadiq Aleyhisselamdan soruşulanda İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, Allah təbarək və teala öz əzəmətli nurundan Fatime-i Zəhranı xalq edib. Zəhra sözünün Lüğatda mənası parlaq mənaya gəlir, nurani bir mənaya gəlir, parlaq mənasındadır, nuranili mənasındadır və odur e, tarix boyu işitdiyimiz bu Əl-Əzhər Universiteti ki var, Əl-Əzhər Universitetinin adı da həmən Zəhra sözündəndir ki, Fatimilər dövründə bu universitetə bu ad verilib Zəhra adı ilə bağlı olan bir universitetdir. Dikkat edilsin, e, bazı insanlar çalışıblar Fatıma'nın məqamın, Hz. Ali'nin məqamın, bunların üstünü örtsünler, bunların əzəmətini aşağı getirsinler, ama bu mümkün olan hal değil. Ve bunların tarix boyu gördüğü işlerden biri de, məxsusən e, son zamanlar, yəni e, belə deyək, bu axır 30-40 il ərzində e, internet da olsun, cümə xütbələrində olsun, çalışıblar bir grup insanlar Fatime Zəhranın şəhadətini inkar eləsinlər. Məsələn, dillərinə gətirəndə deyiblər ki, e, əfsaneye şəhadəti Fatime, yəni 
Fatime Zəhranın şəhadətini əfsana olaraq qələmə çəkiblər. Əfsana olaraq istəyiblər cəmat arasında təbliğ eləsinlər ki, Güvə Fatime Zəhra öz təbii əcəli ilə dünyasını dəyişib. Amma biz çalışırıq onu şəhidə kimi görsə də, şəhid kimi görsə də, hətta bəzi kitablar yazıblar ki, əfsane-i şəhadəti Fatimə, Fatimə-i Zəhranın şəhadətinin əfsane olmalıqı. Məsələn, bəzi şübhələr ortaya atırlar, necə oldu ki, Fatimə-i Zəhranın qapısını yandırdılar, o vaxt heç ümumiyyətdə təxtədən qapı olmayıb. Gülünç şübhələrdir bunların hamısı. Niyə? Səbəbi budur ki, necə olur, biz danışırıq o vaxtı dəmirdən qılınc düzəldə biliblər, mıx düzəldə biliblər və bunlar təxtədən bir qapı düzəldə bilməsinlər. Bugünkü gündə bəzi şübhə ortaya atanlar çalışırlar, desinlər ki, Fatimə Zəhranın qapısında təxtədən qapı olmayıb belə. Amma necə olur, qılıncdan danışırıq, mıxdan danışırıq, digər ağacdan danışırıq, amma təxtədən bir qapı olmağın çalışırlarını eynəsinlər, inkar eləsinlər və çalışıblar tarix boyu müəyyən şübhələr və başqa mövzularda bu şübhələrin cavabları verilmə üzrədir və verilib. Biz qısa olaraq istədik, buna işarə edək ki, bunlar nə qədər çalışdılar da Fatimə-i Zəhranın şəhadət mövzusunu gizləsinlər, şəhadəti aradan aparsınlar, bu, onlar üçün mümkün deyil. Hətta Mən istərdim qısa olaraq buna işarə edəyim. İbn-i Teymiyyə öz Minhacı Sünnə kitabında Həzrət-i İmam Əli Əleyhissalamın evinə Fatimə-i Zəhranın qapısına hücum etməkliyi təsdiq edib. Deyir ki, bəli, Həzrət-i Peyğəmbərin şəhadətindən sonra Həzrət-i Fatimə-i Zəhranın evinə hücum çəkildi. Həzrət-i Fatimə-i Zəhranın evinə hücum olundu. Əlinin evinə hücum çəkdilər. Sadəcə bu, Axtarış məqsədi daşıyırdı ki, görək, Peyğəmbərdən sonra Həz. İmam Əli ə.s. Beytulmaldan nəsə evində saxlayıb ya yox. Məqsəd Beytulmal var ya yox, hədəf demək istəyir ki, hədəf başqa şeydir. Amma özü həmən hücumu iqrar edir ki, İbn-i Teymiyyə də iqrar edir ki, Həz. Əlinin evinə hücum çəkilib. Hücuma etiraf edib İbn-i Teymiyyə. Şair Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın da gözəl bir şeiri var, bu dediklərimizi qələmə alır, deyir. 1400 il bizə yara vurdular, Əli dərgahın odda yandırdılar, Fatimənin pəhlusun sındırdılar, həqiqəti danıb xəta gedənlər, mühsün-ü zəhranı şəhid edənlər, deyir sözü məddah qələt oxudu, deyir sözü məddah qələt oxudu. Əlinin evində qapı yox idi. Əlinin evində qapı yox idi. Bəziləri çalışıblar, desinlər ki, ümumiyyətlə, Əlinin evində qapı olmayıb. Deyir, sözü məddah qələt oxudu. Əlinin evində qapı yox idi. Şəhadət-i Fatimə əfsanədir. Bir qəsli insanlar çalışıblar, desinlər ki, ümumiyyətlə, Həzrət-i Fatimə-i Zəhara şəhid olmayıb. Bunlar hamısı əfsanədir. Gözəl şairimiz bunu qələmə alır. Şəhadət-i Fatimə əfsanədir. Bilənmirik, bu tazə bəlvanədir. Hələ də var Zəhra aman çağırır. Daimən ya sahib zəman çağırır. Hələ də ağlayır mühsün balası, düzəlməyib sinəsinin yarası. O küçədə hələ də vay səsi var, həsən baxır, vay ana vay səsi var, məgər zülmü yaddan çıxar bunların, hələ də qan verir ucu mismarın, məgər zülmü yaddan çıxar bunların, hələ də qan verir ucu mismarın. Allah təbarək və teala bizləri həqiqi əhli bəy sevənlərdən qərar versin. Seyidicə təşəkkür edirik, Allah razı olsun, çox sanı, həqiqətən gözəl izah edir. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, əziz ləzilər, indi isə dediyimiz kimi verilişimizin daha bir qunağı, dəyərli əhli bəy məddahı Sadiq Cəfəri qardaşımızdır. İstərdim sözü dəyərli qardaşımıza verir, inşallah bu da öz çıxışı ilə verilişimizi tamamlasın. Buyur qardaş. Təşəkkür edirəm. Mən də həm sizləri, əziz qardaşım, həm sizi, həm seyidimizi salamlayıram, bütün izləyicilərə salamlayıram. Allah xanım Fatimə-i Zəhra salamlı valiyyə xanım şəfaətindən bizlərə ayırmasın inşallah. Bu 
دنیا دنیا یخدر و فادر گدای جرور حال نالان خدا دور گدای خطر وارد بو کل شده آی آنا جلر بیر دو بی هیا دور گدای آی آنا یال استن دایلش مگم سو سنی دور گدای آی آنا علیم نیا پش من آبرم سنی دور گدای آی آنا جلنده ولی سنج تردم منی دور گدای آملا و فالی آنام جانانام جانانام آملا هیالی آنام جانانام جانانام Biraz kaldı duy menzile dur gidey O kuş bore kalsın hele dur gidey Nedenlere çekti senin başı var Bu dünyaya nifrin ele dur gidey Alim ne yapış evde bu hem gide yağlıyor Ağlama Başın yaresi Zeynep ile gide bağlıyor Ağlama Ağlama Kabul'a çok sağ olun Allah razı olsun sizden söz verdiniz Dəli sevdiyimizdən də Allah razı olsun. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, gəlib iştirak etdiniz. Bəli, əziz dəzilərimiz, bununla verilişimiz sona çatdı inşallah. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə.